ये नमस्कार दोस्तों मैं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला पिछले जो तीन टू वीडियो आया था वायरस से संबंधित एक तो वायरस था और एक जो फफून वाला था तो ये वाले वीडियो में तीन चार जो ऐसे क्वेश्चन थे जो कॉमन थे जो बार बार रिपीट हो रही थी तो मैं सोचा एक टू वीडियो बना के इसको मैं क्लियर कर दूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा वाला जो क्वेश्चन ये था कि ये वाला प्रोडक्ट मार्केट में किस नाम से मिलता है तथा ये मार्केट में मिल नहीं रहा है कोई शॉप में तो ये क्या होता है कि इसको ना कुछ कुछ प्राइवेट कंपनियाँ बनाती हैं कि ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता है लेकिन गवर्नमेंट ने एक न फैसिलिटी दी दी है मैं अभी किसान कॉल सेंटर से बात किया था तो उनका कहना यह है कि जो केवीके होती है जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है विश्वविद्यालय तो वहाँ भी ये जो फफून जितने मित्र फफून था और भी फिलहाल में तो आपको अभी तीन तो बताया था और ऐसे आठ दस और भी हैं ऐसे बहुत से मित्र फफून भी हैं तथा मित्र कीट भी होते हैं जो कि ये कृषि विश्वविद्यालय में अवेलेबल रहता है तो जो भी आपके क्षेत्र के आसपास में कृषि विश्वविद्यालय है तो वहाँ आप संपर्क करके इसको प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ साथ जो कृषि विस्तार अधिकारी जो होते हैं ना हमारे जो आते हैं गांव में तो उनसे भी आप संपर्क करके उसको प्राप्त कर सकते हैं तो मेरा वाला तो जितना भी ये जो ट्रैक वगैरह का जो प्रोडक्ट आता है तो वो तो मैं ये जो अपना गवर्नमेंट वाला ही लेता हूँ तो आप भी ऐसे कोई अधिकारी को संपर्क करिए जो आपके क्षेत्र के होंगे तो वहाँ से भी आपको ये प्राप्त हो जाएगी जो ये गवर्नमेंट वाला जो प्रोडक्ट रहता है ना जो विश्वविद्यालय जो बना के देती हैं ये सही न तरीके से देती हैं और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी बनाती हैं तो उनका थोड़ा जो सी एफ यू जो रहता है जो मात्रा रहती है वो थोड़ा सा कम रहता है हालांकि जो मेरे पिछले तीनों वीडियो के बाद इतने मेल आए हैं कंपनियों के तो मैं उनका सी एफ यू देखा तो इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को तो हालांकि मैं उन प्रोडक्ट का नाम अभी लूंगा नहीं वीडियो में इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन ये आती है कि इसको हम लोग छिड़कते हैं या फिर जो हमारे बॉडी वगैरह में लग जाता है तो कुछ नुकसान होगा क्या या फिर हम पे ये क्या नुकसान होगा तो मैं आपको बता दूं ये जितने भी मैंने फफून वायरस जो बताया था तो इनका असर एक स्पेसिफिक पीसीस पे होता है जैसे कुछ कीड़े है ना जैसे कि मैंने बताया था एक वायरस के बारे में बताया था तो वो जो वायरस होती है एन वायरस जो होती है उसका असर सिर्फ कोरबा का जो दो होता है उनमें होता है और दूसरा होता है जो तंबाकू वाली जो सुंडी होती है उसमें होता है लेकिन वो हमारे जो ह्यूमन बॉडी में बढ़ता है या फिर कहा जाए स्तनपाई जानवर जितने भी होते हैं हम लोग या सिंपल बोलूँ तो हर वो प्राणी जो दूध पिलाता है अपने बच्चे को जैसे हम इंसान हुए या फिर गाय हुआ या फिर भेड़ बकरी ऐसे मतलब ऐसे कोई भी जीव पर उसका असर नहीं होता क्योंकि सबका चमड़ी वगैरह बॉडी का बनावट अलग अलग होती है तो आपके हाथ में पड़ जाए या फिर आपके बॉडी में पड़ जाए ना तो उसका कुछ असर नहीं होगा आपको उसका कोई नुकसान नहीं होगा ना ना कोई फायदा होगा लेकिन फिर भी ह्यूमन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो ग्लव्स या फिर जो भी चेहरे पे मास्क वगैरह आप लगा लो स्प्रे करते समय और बाकी ऐसे कुछ डरने की बात नहीं कि हाथ में पड़ गया तो इसका क्या होगा और रही बात इसका जो लाभ करने का मैं आपको बता दूँ ये पूरी तरह से डिपेंड रहती है हमारे इन्वायरमेंट पर मौसम की क्या होता है कि फफून के लिए जैसे मैंने बताया था बवेरिया बेसियाना जो बताया था उसको थोड़ा ज़्यादा नमी की जरूरत पड़ती है इन्वायरमेंट के नमी के भी ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से जाए है ना मेटारीजियम एनिशोपली का जो वायरस मतलब जो फफून बताया था वो उसको ना थोड़ा कम नमी की पड़ती है हाँ बैंगन के कीट के लिए मेटारीजियम एनिशोपली फफून काम करेगा इसमें यह रहता है कि जो कीट रहता है वो सीधा बैंगन के अंदर घुस जाता है उसको एक्चुअल में इसको पूजा पूरी उसकी बॉडी में नहीं पड़ेगा कहीं भी तो उसका असर नहीं होगा तो ये बैंगन के जो फली छेदक तथा उसके सूट सूट को छेदने वाला जो रहता है उसमें मेटारेजियम एनिशोपली आप डाल सकते हैं अगर कीट को पड़ता है तो उसको मारेगा नहीं पड़ता है तो नहीं मरेगा लेकिन वो वाले कीट को जब भी पड़ जाएगा तो उसमें खत्म होगा है ना लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि वो अंदर घुस जाएगा तो पड़ेगा नहीं तो मरेगा नहीं है ना तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी इसके साथ साथ ये जो केवीके में और भी हैं जो मैंने आपको बताया था और भी फफून तथा और भी वायरस तथा और भी बैक्टीरिया वगैरह हैं जिसके मैं अभी वीडियो ला दूंगा लगातार अभी आएगा तो उससे भी रिलेटेड आप जब भी जाते हैं कोई भी केवीके में या फिर कृषि विश्वविद्यालय में तो वहाँ पर आप अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करिए और उनको बोलिए कि हमको ये डेली चाहिए रही बात अगर आप मार्केट में भी उसको चाहते हैं तो आपके जितने भी जो आपके लेबर या काम करने वाले हैं फिर आप खुद बार बार शॉप में जाइए है ना कि भैया ये वाला वायरस आया क्या ये वाला फफून आया क्या आया क्या ये फिर बार बार रिकॉल जब होती है ना दुकान वाले की तो उनको भी लगता है यार इसका थोड़ा डिमांड है इसको मंगाना चाहिए तो आपके लेबर लोगों को भी बोल दीजिए यार जब भी वो वाले शॉप के साथ से गुजरो तो ये ये वाला प्रोडक्ट आप मांग मांगना है ना क्योंकि मिलेगा तो नहीं उनको भी पता है लेकिन बार बार रिकॉल जो होती है ना कोई भी प्रोडक्ट को तो वो दुकान वाले भी उसको या फिर वो शॉप वाले भी उसको लाना चाहते हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं और और तो इससे संबंधित कुछ ज़्यादा घरा सवाल नहीं आता है मल्टीप्लाई कर
तो उसको और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप उसको पहले गुड़ में दो चार दिन और उसको मल्टीप्लाई करके गोबर में डालो तो और और ज्यादा उस फफून बढ़ेंगे स्प्रे भी करते हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करके स्प्रे करो या फिर मल्टीप्लाई ना भी करके स्प्रे करो तो चल जाता है ओके बहुत से लोगों को ये ये क्वेश्चन आया था जो हम लोग ये दीमक के लिए मैंने मैंने बोला था तो एक दो भाई थे जो पूछे थे कि यार स्प्रे करें तो दीमक थोड़ी मरेगा नहीं स्प्रे करने का मतलब मेरा ये रहता है जैसे मेटारिजियम एंड शोपली का आप स्प्रे या फिर वो जो संबंधित हैं ऊपर वाले मरेंगे ओके तो अगर आप उसको मिट्टी में डालते हो तो जो ये व्हाइट रब जो होती है मतलब सफ़ेद कीड़ा जो गोबर की कीड़ा होती है वो मरेगा तथा तो दीमक मरेंगे तो आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको मिट्टी में डालना है या फिर स्प्रे करना है तो वायरस से संबंधित या फिर जो ये बैक्टीरिया वगैरह से संबंधित और भी कुछ आपके मन में सवाल होते हैं तो आप नीचे कमेंट में करना है ना कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग मिल के उसका निकाले है ना तो आज के भाई वीडियो में बस इतना ही अभी ना लगातार और आएंगे वायरस या फफून से संबंधित और भी बहुत से वीडियो आएंगे तो यार अब अगर आप नए हैं यार तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी जब भी आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिले और यार वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत जय हिंद